హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ నవీన్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ సో మనం కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ సో క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో ఓకే చూడండి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటి ఏ షార్ట్ క్లోజ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అనమాట ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ క్లోజ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ అంటే దీనికి ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆన్సర్ మాత్రమే ఉంటుంది ఒక షార్ట్ క్లోజ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్ అనేది ఎస్ఆర్ నో అని జస్ట్ సింపుల్ ఆన్సర్ అనేది ఇస్తాం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్కి ఓకే ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో మనం వీటిని ప్లేస్ చేస్తాం సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో ఉంటాయి అనమాట ఇవి అలాగే టు నో ద ఇంటెన్షన్ ఆర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద లిజనర్ సో ఇవి ఎందుకోసం యూస్ చేస్తాం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటే లిజనర్ యొక్క ఇంటెన్షన్ కానీ అతని యొక్క కన్ఫర్మేషన్ కానీ అతని యొక్క అప్రూవల్ కానీ తెలుసుకోవడం కోసం అంటే విన్ వినే వ్యక్తి టూ పర్సన్స్ ఉంటారు టూ పర్సన్స్లో ఒక పర్సన్ చెప్తుంటే ఒక పర్సన్ వింటుంటారు కదా తను లిజనర్ అవుతారు సో లిజనర్ యొక్క అప్రూవల్ లేదా కన్ఫర్మేషన్ లేదా ఇంటెన్షన్ తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ఈ స్పీకర్ అడుగుతుంటాడు ఒక స్పీకర్ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ లిజనర్ నుంచి రిటర్న్లో ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో ఆ ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతారు అది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకోసం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ వాడతాం స్పీకర్ చెప్పే ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే లిజనర్ దానికి ఇంటెన్షన్ అతని యొక్క ఇంటెన్షన్ కానీ అతని ఒక ఒపీనియన్ కానీ కన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇవ్వడం సో అతను ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలన్నమాట సో అది అందువల్ల ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఒక సెంటెన్స్కి ఎండింగ్లో అది కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడం కోసం అలా వాడేవే క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అవుతాయి ఓకే దీంట్లో ఉన్న అన్ని మోడల్స్ కూడా చూద్దాం ఒక్కొక్కటి సో అంతకంటే ముందు మనం కాంట్రాక్షన్స్ నేర్చుకోవాలి కాంట్రాక్ట్స్ అంటే షార్ట్ ఫామ్స్ అనమాట సో క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో మనం వాడేది షార్ట్ ఫామ్సే వాడతాం ఫుల్ ఫామ్ అనేది వాడము చూడండి యామ్ నాట్ ఉందిగా సో యామ్ ప్లస్ నాట్ అనమాట ఇది యామ్ నాట్ అని ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం షార్ట్గా వాడాలి క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో వాడేటప్పుడు వీటిని షార్ట్గానే వాడాలి సో యామ్ నాట్ని ఆరింటిగా వాడతాం యామ్ ఇంట్ అవ్వదు ఆరింట్ అవుద్ది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ యామ్ నాట్ అనేది ఆరింట్ అవుద్ది యామ్ నాట్ని మనం రాయాలి అని అనుకుంటే ఆరింటిగా రాయాలి ఆర్ ప్లస్ ఇంట్ సో ఆరింటిగా రాయాలి అలాగే ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఇంట్ సో ఇది ఒక్కటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యామ్ నాట్ వల్ల సో యామ్ నాట్ అనేది యామ్ ఇంటిగా రాసిస్తారు అలా కాదు ఆరింటిగా రాయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ సో ది ఈజ్ ఇంట్ ఆర్ ప్లస్ నాట్ అనమాట ఆర్ నాట్ ఆరింటిగా రాస్తాం సో ఆర్ నాట్ కూడా ఆరింటే అవుద్ది యామ్ నాట్ కూడా ఆరింటే అవుద్ది వజ్ నాట్ వజ్ నాట్ని వజ్ ఇంటిగా రాయాలి వర్ నాట్ వరింట్గా హ్యావ్ నాట్ హ్యావ్ ఇంట్ హ్యాజ్ నాట్ని హ్యాజ్ ఇంట్ హ్యాడ్ నాట్ని హ్యాడ్ ఇంట్ ఓకే డు నాట్ డోంట్ డజ్ నాట్ డజంట్ డిడ్ నాట్ డిడింట్ ఇవన్నీ ఏంటి హెల్పింగ్ వెబ్స్ కదా ఇవన్నీ హెల్పింగ్ వెబ్స్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్ వర్ ఇవన్నీ హెల్పింగ్ వెబ్స్ అనమాట సో మనం హెల్పింగ్ వెబ్స్ వాడతాం సో ఖచ్చితంగా మనం సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది హెల్పింగ్ వెబ్ చూసుకోవాలి సో అందులో ఇవే ఉంటాయి సో హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఇవే ఉంటాయి సో హెల్పింగ్ వెబ్స్కి నాట్ యాడ్ అవ్వడం లేదా నాట్ యాడ్ అవ్వకపోవడం ఉంటుంది అనమాట పాజిటివ్ ఆర్ సెంట్ సెంటెన్స్ అనేది నెగిటివ్లో ఉంటాయి సో మోడల్స్ అన్నీ చూద్దాం సో ఇవన్నీ హెల్పింగ్ వెబ్స్ సో వీటి యొక్క కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్స్ అనమాట వీటి యొక్క షార్ట్ ఫామ్స్ అనేవి మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని కూడా విల్ నాట్కి వోంట్ షెల్ నాట్ శాంట్ చూసుకోండి షెల్ నాట్ శాంట్ అని వస్తుంది షుడ్ నాట్ షుడింట్ కెనాట్ క్యాంట్ కుడ్ నాట్ కుడింట్ మే నాట్ మెయింట్ మైట్ నాట్ మైట్ ఇంట్ మస్ట్ నాట్ మస్ట్ ఇంట్ నీడ్ నాట్ నీడ్ ఇంట్ ఇంకా ఇవన్నీ నార్మల్ ఇక్కడ యూజ్ టు ప్లస్ నాట్ అనమాట యూజ్ టు ప్లస్ నాట్ ఉంటుంది ఇక్కడ దీన్ని డిడింట్గా వాడచ్చు లేదా యూజ్ ఇంట్ కూడా వాడచ్చు రెండు కూడా రైట్ అయ్యి ఓకే ఆర్ టు నాట్ సో ఆర్ టు ప్లస్ నాట్ వాడేటప్పుడు షుడ్ నాట్ షుడింట్గా వాడచ్చు అలాగే ఆర్ట్ ఇంట్గా కూడా వాడచ్చు షుడింట్ ఆర్ట్ ఇంట్ ఈ రెండు కూడా వాడుకోవచ్చు దీనికి ఓకే ఇవి రైట్ ఇవి రైట్ సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యామ్ నాట్కి ఆర్ ఇంట్ వాడాలి అది బాగా గుర్తుపెట్టు అలాగే ఏంట్ అని ఉంటుంది ఏఐఎన్టి సో ఏంట్ ఇది మనకి వాడకూడదు మనం ఇది 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 బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కాదు ఏఐఎన్టి ఏంట్ అనేది ఇది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కాదు కాబట్టి మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది యూజ్ చేయకూడదు సో ఇది రాంగ్ ఇది సో బ్రిటిష్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేదానికి కూడా బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కదా సో అందువల్ల మనకి ఈ ఏంట్ అనే వర్డ్ అనేది మనం యూజ్ చేయక
చూడండి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ అనేది ముందుండే సెంటెన్స్ అంతా కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇందులో నాట్లు అనేవి ఉండవు నెగిటివ్ వర్డ్స్ అనేవి ఉండవు సో పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉండి దానికి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ యాడ్ అయించుకోండి సో కామా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆ సెంటెన్స్ అయిన వెంటనే కామా వస్తుంది దాని తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ సెంటెన్స్లోనే ఉంటుంది ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంట్ వచ్చింది చూస్తారా ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అవుద్ది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంట్ వస్తుంది ప్లస్ ప్రణౌన్ సో ఆ సెంటెన్స్లో ఎక్కడైతే ప్రణౌన్ ఉంటుందో లేదా నౌన్ ఉంటే నౌన్కి ఈక్వల్ అంటే ఏ ప్రణౌన్ అవుద్దో ఆ ప్రణౌన్ తీసుకోవాలి లేదా డైరెక్ట్ ప్రణౌన్ ఉంటే ప్రణౌన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇది స్ట్రక్చర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇంట్ వస్తుంది ప్లస్ ప్రణౌన్ వస్తుంది ప్లస్ క్వశ్చన్ వస్తుంది క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది వస్తుంది సో ఇది దీని స్ట్రక్చర్ ఇది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ దేని బేస్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంట్ ఉండాలా లేదనేది ఇది పాజిటివ్ అయితే ఇంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అనేది పాజిటివ్గా ఉంటుంది చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ రాజేష్ రాజేష్ నౌన్ కదా రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ రాజేష్ ఒక గుడ్ బాయ్ అని చెప్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మనం పెట్టాలి సో కన్ఫర్మేషన్ కావాలి రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అని చెప్పాం సో ఈ కన్ఫర్మేషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఇది ఒక పర్సన్కి చెప్పాం రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ నేను ఒక పర్సన్కి చెప్పాను నేను అతను చెప్పి అతను ఏమనుకుంటున్నాడు కూడా అడగాలి కదా నేను అతని ఎప్రూవల్ అడగాలి అతని యొక్క ఇంటెన్షన్ కూడా అడగాలి సో రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ కదు అని అంటాను అతను రాజేష్ మంచివాడు అని చెప్పి కదు అని అంటాను నేను అతను అవునా కాదా అనేది అతను రిప్లై ఇస్తారు ఆ అవునా కాదా కదు అనే నేను ఒక లాస్ట్లో క్వశ్చన్ పెట్టాను కదా ఆ క్వశ్చనే ఇది ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనమాట సో ఆ క్వశ్చన్ నేను పెట్టడం వల్ల అవునా కాదని నేను లాస్ట్లో క్వశ్చన్ పెడతా రాజేష్ మంచివాడు కదా అని అన్నాను అనుకోండి అక్కడ నేను లాస్ట్లో కథ అన్నాను కదా అందువల్ల అతను రిప్లై ఇవ్వాలి సో ఆ కథ అనే పదమే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనమాట సో ఇక్కడ వాడతాం అది సో ఇప్పుడు చూడండి రాజేష్ నౌన్ కదా రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ సో దీన్ని మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఎలా ఉంది రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇందులో నాట్లు లేవు నెగిటివ్ సెంటెన్స్ లేవు నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అన్ని నెగిటివ్ వర్డ్స్ అన్ని కూడా చెప్తాను సో ప్రెసెంట్ అయితే ఇందులో నాట్ లేదు పాజిటివ్గా ఉంది ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్సే ఇది రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ ఇందులో మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఇక్కడ కామా పెట్టేసాం ఓకే కామా పెట్టేసాక ఏం కావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏముంది చూడండి రాజేష్ నౌన్ ప్లస్ ఇక్కడ వర్బ్ ఉంది ఈజ్ ఈజే కదా హెల్పింగ్ వర్బ్ సో ఈజ్ తెచ్చుకున్నాం ఈజ్తో పాటు ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇంట్ పెట్టాలిగా సో ఈజ్ ఇంట్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఈజ్ ప్లస్ నాట్ అనమాట అది ఈజ్ ప్లస్ నాట్ మనం రాయకూడదు కదా క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో దీనికి షార్ట్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ ఏంటి ఈజ్ ఇంట్ అనే రాయాలి సో ముందు అందుకోసమే కాంట్రాక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం సో ఈజ్ ఇంట్ రాయాలి కదా సో ఈజ్ ఇంట్ రాసాం ప్లస్ ప్రణౌన్ ప్రణౌన్ ఎలా ఉండాలి నౌన్ వస్తే దానికి అప్రోప్రియేట్ ప్రణౌనే వాడాలి ఇక్కడ నౌన్ ఏంటి రాజేష్ రాజేష్ అనే నౌన్ నౌన్ ఏంటి మేల్ కదా మేల్కి ఏంటి వాడాలి మనం ప్రణౌన్ హీ వాడాలి సో అందువల్ల హీ వచ్చింది రాజేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ కామా వచ్చి ఈజ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం ఈ హెల్పింగ్ బాయ్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం సో ఈజ్కి ఇక్కడ పాజిటివ్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ కావాలి కాబట్టి ఈజ్ నాట్ అవుద్ది ఆ ఈజ్ నాట్ మనం షార్ట్ ఫామ్లో రాయాలి కాబట్టి ఈజింట్ అయింది ఈజింట్తో పాటుగా మనకి ఏంటి కావాలి స్ట్రక్చర్లో ప్రణౌన్ కావాలి ప్రణౌన్ ఇక్కడ ముందు ఉందిగా రాజేష్ ఇక్కడ నుంచి రాజేష్ దగ్గర నుంచి హీని తీసుకున్నాం ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం ఈజింట్ హీ ఈజింట్ హీ అనేది దీని యొక్క క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అవుద్ది రాజేష్ మంచి అబ్బాయి అవును కదా అంటే సో అతను అవునా కాదా అనేది ఆ లిజనర్ అనేవాడు చెప్తాడు మళ్ళీ ఓకే నెక్స్ట్ గీత వాజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ గీత వాజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ అడుగుతాం సో క్వశ్చన్ షార్ట్గా అడగాలి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం హెల్పింగ్ వర్క్ కావాలి కదా ఇక్కడ వాజ్ అని చూడండి గీత నౌ వాజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్క్ వాజ్ హెల్పింగ్ వర్క్ కదా సో ఈ హెల్పింగ్ వర్క్ మనం తీసుకున్నాం వాజ్ సో ఇది పాజిటివ్లో ఉంది ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఇది పాజిటివ్లో ఉంది కదా నెగిటివ్ వర్డ్ లేదు ఇక్కడ కాబట్టి నాట్ ఇక్కడ పెట్టాలి క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ పెట్టాలి మనం ఇప్పుడు వజ్ నాట్ కదా వజ్ నాట్ మనం ఎలా చేస్తాం వజింట్గా చేసుకుంటాం సో వజింట్గా మారిపోయింది వజ్ నాట్ వజింట్గా మారిపోయింది కదా వజ్ నాట్ వజింట్ అయిపోయాక ఇంకేముందు మనకి ప్రణౌన్ కావాలి ప్రణౌన్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ నౌన్ ఉందిగా గీత సో గీత ఫీమేల్ ఫీమేల్ కదా ఫీమేల్కి షీ రావాలి
పాజిటివ్ లో ఉంది ఇక్కడ పాజిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ ట్యాక్ వెళ్ళేటప్పటికి నెగిటివ్ లో పెట్టాలి అక్కడ నాట్ యాడ్ చేయాలి యామ్ కి నాట్ యాడ్ చేస్తే అది ఆరింట్ గా మారుద్ది సో ఆరింట్ వచ్చిందా సో ఆరింట్ ఇక్కడ ప్రణవన్ ప్రణవ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ప్రణవన్ అనేది ఐ ఉంది కదా అందువల్ల డైరెక్ట్ గా ఐ పెట్టేస్తాం క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం ఓకే నెక్స్ట్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ యు ప్రణవ్ ఆర్ హెల్పింగ్ అ స్టూడెంట్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ సో అవునా కాదా నువ్వు ఒక స్టూడెంట్ అవునా కాదా వేస్తాను ఏదో ఒకటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం చూడండి ఆర్ ఎంట్ యూ కదు అని క్వశ్చన్ చేస్తాం ఆర్ ఆర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వ్యాబ్ హెల్పింగ్ వ్యాబ్ నుంచి ఆర్ తీసుకున్నాం ప్లస్ ఇది పాజిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి దీనికి నాట్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో నాట్ ఉండాలి నెగిటివ్ ఉండాలి సో సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ ఇంట్ వస్తుంది నెగిటివ్ వస్తుంది ఓకే సో నాట్ వచ్చింది ఇంట్ పెట్టేసాం సో ఆర్ ఇంట్ అయిపోయింది ఆర్ ప్లస్ నాట్ ఆర్ ఇంట్ అయిపోయింది ఇక ప్రణవన్ కావాలి ప్రణవన్ ఇక్కడ యూ ఉంది కదా సో డైరెక్ట్ గా ప్రణవన్ తెచ్చేసాం క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసాం అయిపోయింది సో అది స్ట్రక్చర్ ఏంటి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనేది నెగిటివ్ లో ఉంటుంది నెగిటివ్ లో ఉంటుంది సో ఇంట్ హెల్పింగ్ వర్డ్ ప్లస్ ఇంట్ ప్లస్ ప్రణవన్ వస్తుంది స్ట్రక్చర్ హెల్పింగ్ వర్డ్ ప్లస్ ఇంట్ ప్లస్ ప్రణవన్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చూసాం కదా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కూడా చూద్దాం నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఇది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ స్ట్రక్చర్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏముంటుంది హెల్పింగ్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రణవనే అంటే ఇక్కడ నాట్ అనేది లేదు ఇక్కడ నెగిటివ్ వర్డ్ అనేది మరి కిందిలో ఉండదు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో ఉండదు ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది ఇందులో నెగిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ లో ఉంటుంది ఓకే చూడండి షీఈస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ షీఈస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ అంటున్నాం ఈజ్ షీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇది ఉంది చూడండి షీఈస్ నాట్ సో మనం కావాల్సింది ఏంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏముంది ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది సో ఈజ్ తీసుకొచ్చేసాం ఈజ్ వచ్చింది ప్లస్ ఇక్కడ పాజిటివ్ లో ఉందా నెగిటివ్ లో ఉందా ఇక్కడ నాట్ ఉంది అంటే ఇది నెగిటివ్ లో ఉంది ఇది నెగిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా ప్రణవనే వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మనం నాట్ యూజ్ చేయకూడదు సో ఈజ్ కి ఈజ్ అలాగే ఉంచేసి ఈ నాట్ మరి యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి ఈజే ఉంటుంది ప్లస్ మనకు ప్రణవన్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ షీ అనేది ప్రణవన్ ప్రణవన్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈజ్ షీ షీ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఈజ్ షీ తను రెస్పాన్సిబుల్ కాదు కదా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం ఈ షీ అని సో నెక్స్ట్ లిజనర్ ఏమో రిప్లై ఇస్తాడు ఎస్ఆర్ నో అని ఓకే దే కుడెంట్ కమ్ టు ద పార్టీ చూడండి దే కుడెంట్ కమ్ టు ద పార్టీ కుడ్ ఉందిగా ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది ప్లస్ నాట్ ఉంది అంటే ఇది నెగిటివ్ మరి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఎలా ఉండాలి పాజిటివ్ లో ఉండాలి సో హెల్పింగ్ వర్బ్ అక్కడ తీసుకుంటే కుడ్ వస్తుంది కుడ్ సో కామ ఉంది కుడ్ పెట్టాం సో హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చింది నెగిటివ్ రాదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ప్రణవనే వస్తుంది ప్రణవన్ ఏంటి ఇక్కడ దే ఉంది కాబట్టి దే పెట్టేసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసాం అయిపోయింది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అన్నాం సో యామ్ ఉంది నాట్ ఉంది సో అది నెగిటివ్ లో ఉంది సో యామ్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి సో మనం హ్యామ్ యామ్ ని హెల్పింగ్ వర్బ్ గా తీసుకున్నాం ప్లస్ ఇక్కడ నాట్ పెట్టాలా లేదా చూసుకుంటే ఇక్కడ నాట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఇక్కడ నాట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో మళ్ళీ మనం నెగిటివ్ లోకి మార్చము కాబట్టి యామ్ ని అలాగే తీసుకొని ప్రణవన్ పెట్టేస్తే అయిపోద్ది సో ప్రణవన్ అయి ఉంది కదా ఆ ప్రణవన్ ఇక్కడ తెచ్చేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేస్తే అయిపోయింది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ సో మనం ఎప్పుడైతే యామ్ కి ప్లస్ నాట్ యాడ్ చేయాలి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో ఈ పార్ట్ లో మనం యామ్ కి నాట్ యాడ్ చేయాలంటే అప్పుడు ఇది ఆరింట్ గా మారుద్ది కానీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నాట్ యాడ్ చేయడం లేదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లో నాట్ యాడ్ చేయడం లేదు ఎందుకు యాడ్ చేయడం లేదు ఇక్కడ ఇది నాట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది సో ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఇది అందువల్ల ఇక్కడ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నాట్ యాడ్ చేయడం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం యామ్ పెట్టేసి ఐ పెట్టేస్తే అయిపోద్ది ఓకే నెక్స్ట్ యు ఆర్ నాట్ ఎ స్టూడెంట్ యు ఆర్ నాట్ ఎ స్టూడెంట్ అంటున్నాం ఆర్ హెల్పింగ్ వర్క్ కదా హెల్పింగ్ వర్క్ తీసుకుంటాం ఆర్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం ఆర్ పెట్టాం సో ఇక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ చూసుకోవాలి సెంటెన్స్ సో నాట్ ఉంది అంటే ఇది నెగిటివ్ వర్డ్ ఉంది దీనిలో నెగిటివ్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ లోనే ఉంటుంది సో ఈ నెగిటివ్ అనేది అక్కడికి రాదు